ആകാശവാണി കോഴിക്കോട് രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച ത്വരിതപ്പെടുത്താൻ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയുടെ സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ സഹായിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സംസ്ഥാനത്ത് മടങ്ങിയെത്തുന്ന അതിഥി തൊഴിലാളികളെ കോൺട്രാക്ടർമാരുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിൽ വന്ദേഭാരത് മിഷന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വിമാനങ്ങൾ എത്തും എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷാഫലം ജൂൺ മുപ്പതിന് ഹയർ സെക്കൻഡറി ഫലം ജൂലൈ പത്തിനകം പ്രഖ്യാപിക്കും വാർത്തകൾ വിശദമായി രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച ത്വരിതപ്പെടുത്താൻ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയെടുത്ത സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ സഹായിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അറിയിച്ചു കർഷകരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ഗ്രാമങ്ങളുടെയും കച്ചവടങ്ങളുടെയും വികസനം ഉറപ്പാക്കാനും നടപടികൾ വഴിയൊരുക്കും ബഹിരാകാശ മേഖലയുടെ വികാസത്തിനും ഇത് ആക്കം കൂട്ടും മൃഗസംരക്ഷണ അടിസ്ഥാന വികസന നിധി കർഷകരുടെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ക്ഷീര വിപണന മേഖലയിലെ നിക്ഷേപം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും വഴിയൊരുക്കും ചെറുകിട ഇടത്തര വ്യവസായങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന പലിശ സഹായവും ശിശു ലോൺ അക്കൌണ്ടുകളും മുദ്രാ യോജനയും മേഖലയുടെ സ്ഥിരതയ്ക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു കോവിഡ് ബാധ ആഗോളതലത്തിൽ ആദ്യം കണക്കാക്കിയിരുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിന് വഴിയൊരുക്കുമെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര നാണയനിധിയുടെ മുഖ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞ ഗീത ഗോപിനാഥ് അറിയിച്ചു ആഗോള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ നാല് ദശാംശം ഒൻപത് ശതമാനം കുറവ് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പുതിയ വിലയിരുത്തൽ നേരത്തെ മൂന്ന് ശതമാനം സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യമായിരുന്നു കണക്കാക്കിയിരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിലെ മാന്ദ്യത്തിന് ശേഷമുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക തകർച്ചയായിരിക്കും ഇതെന്നും ഐ എം എഫ് വിലയിരുത്തി അടുത്തയാഴ്ചയോടെ ലോകത്തെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഒരു കോടിയായി ഉയരുമെന്ന് കണക്കാക്കുന്നതായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അറിയിച്ചു രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ ആദ്യമാസം പതിനായിരത്തിൽ താഴെ കോവിഡ് കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഇത് കഴിഞ്ഞ മാസത്തോടെ നാൽപ്പത് ലക്ഷമായി ഉയർന്നു നിലവിൽ ലോകത്തെ കൊറോണ ബാധിതരുടെ എണ്ണം തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടാണ് അൻപത്തിയൊന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് പേർക്ക് രോഗം മാറി മരണസംഖ്യ നാല് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴാണ് രാജ്യത്ത് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം നാല് ലക്ഷത്തി അൻപത്തി ആറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നായി ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി മൂവായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് പേരാണ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപത്തി എണ്ണായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തിയഞ്ച് പേർക്ക് കൂടി രോഗം ഭേദമായതോടെ രോഗമുക്തി നിരക്ക് അൻപത്തിയാറ് ദശാംശം ഏഴ് പൂജ്യം ആയി പതിനാലായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തിയാറ് പേർക്കാണ് ജീവൻ നഷ്ടമായത് കേരളത്തിൽ ഇന്നലെ നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് പേർക്ക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു വിശദാംശങ്ങളുമായി അനുഷ ആത്മപ്രകാശ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലാണ് കൂടുതൽ പേരിൽ കോവിഡ് കണ്ടെത്തിയത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ പതിനെട്ട് പേർക്കും കണ്ണൂരിൽ പതിനേഴ് പേർക്കും പാലക്കാട്ട് പതിനാറ് പേർക്കും ആലപ്പുഴ തൃശൂർ ജില്ലകളിൽ പതിനഞ്ച് പേർക്ക് വീതവും മലപ്പുറത്ത് പത്ത് പേർക്കും രോഗം ബാധിച്ചു എറണാകുളത്ത് എട്ട് പേർക്കും കോട്ടയത്ത് ഏഴ് പേർക്കും ഇടുക്കി കാസർകോട് ജില്ലകളിൽ ആറ് പേർക്ക് വീതവും തിരുവനന്തപുരത്ത് നാല് പേർക്കും കോഴിക്കോട്ട് മൂന്ന് പേർക്കും വയനാട്ടിൽ രണ്ട് പേർക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇവരിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് പേർ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തിയവരാണ് നാൽപ്പത്തിയാറ് പേർ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവരും എട്ട് പേർ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചവരാണ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന എൺപത്തിയൊന്ന് പേർക്ക് ഫലം നെഗറ്റീവായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് പേരാണ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് പേർക്ക് രോഗം മാറി ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപത്തി നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് പേർ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ഇന്നലെ മാത്രം ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് പേരെ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഇന്നലെ പതിനാല് പുതിയ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു മറ്റ് പതിനാല് പ്രദേശങ്ങളെ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി നൂറ്റിപ്പതിനൊന്ന് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ശേഷിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ആകാശവാണി സംസ്ഥാനത്ത് മടങ്ങിയെത്തുന്ന അതിഥി തൊഴിലാളികളെ കോൺട്രാക്ടർമാരുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ ക്വാറന്റൈനിലാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അറിയിച്ചു യാത്രാപാസ് ഇല്ലാതെയും ഏറ്റെടുക്കാൻ കോൺട്രാക്ടർ ഇല്ലാതെയും എത്തുന്ന തൊഴിലാളികളെ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് അയക്കും ഇവർക്ക് എത്തേണ്ട ജില്ലയിലായിരിക്കും ക്വാറന്റൈൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എത്തുന്ന തൊഴിലാളികളെ ട്രെയിനിൽ മടക്കി അയക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു അത്തരക്കാർക്ക് തൊഴിൽ നൽകാൻ ജില്ലാതലത്തിൽ സൌകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചു പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് നൽകുന്ന ആരോഗ്യ
കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തൊഴിൽ മേഖലയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന സ്തംഭനാവസ്ഥ പരിഹരിക്കാൻ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് പ്രത്യേക പാക്കേജ് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് കെ പി സി സി വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് ആവശ്യപ്പെട്ടു അലിന്റെ സ്വിച്ച് ഗിയർ എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷൻ മാന്നാറിൽ സംഘടിപ്പിച്ച തൊഴിലാളി സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കെ പി സി സി സെക്രട്ടറി മാന്നാർ അബ്ദുൾ ലത്തീഫ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ട്രാൻസ്ഗ്രിഡ് പവർ ലൈൻ ജോലിക്കായി കൊണ്ടുവന്ന പന്ത്രണ്ട് പശ്ചിമബംഗാൾ തൊഴിലാളികൾക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു കരാർ കമ്പനി പശ്ചിമബംഗാളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന മുപ്പത്തിയഞ്ചംഗ സംഘത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരാണ് ഇവർ ചാലക്കുടിയിൽ എല്ലാവരെയും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ക്വാറന്റൈനിൽ ആക്കിയിരുന്നു തൃശൂർ ജില്ലയിൽ കോവിഡ് നയന്റീൻ സാമൂഹ്യ വ്യാപനമില്ലെന്ന് കലക്ടറുടെ ചേംബറിൽ ചേർന്ന അവലോകന യോഗം വിലയിരുത്തി ജില്ലയിൽ കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാൻ ഗവൺമെന്റ് ചീഫ് വിപ്പ് കെ രാജന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേർന്ന യോഗം തീരുമാനിച്ചു കൊച്ചി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽ വന്ദേഭാരത് മിഷന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വിമാനങ്ങൾ എത്തും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ലണ്ടൻ എത്യോപ്യ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുമായി മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത് പ്രവാസികൾ ഈ വിമാനങ്ങളിൽ നാട്ടിലെത്തും വിദേശത്ത് നിന്ന് പതിനാറ് ചാർട്ടേഡ് വിമാനങ്ങളിലായി ഇന്നലെ രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറിലധികം പേർ കണ്ണൂരിലെത്തി സൌദി എയർലൈൻസ് വിമാനവും ഇന്നലെ ആദ്യമായി കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇറങ്ങി പ്രാദേശിക വാർത്തകളാണ് കേൾക്കുന്നത് കൊറോണ ആശങ്കയല്ല ജാഗ്രതയാണ് വേണ്ടത് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ജനങ്ങൾ കൂട്ടം കൂടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക പനിയോ ചുമയോ ഉള്ളവർ മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപഴകാതിരിക്കുക ഇടയ്ക്കിടെ കൈകൾ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ചോ സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ചോ വൃത്തിയാക്കുക കൈകൾ കൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടെ മുഖത്ത് സ്പർശിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ തുപ്പരുത് പനിയോ ചുമയോ ശ്വാസ തടസ്സമോ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വൈദ്യസഹായം തേടുക കൊറോണയെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഒന്ന് പൂജ്യം ഏഴ് അഞ്ചിലും ദിശയുടെ ഒന്ന് പൂജ്യം അഞ്ച് ആറിലും ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ പൂജ്യം നാല് ഏഴ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പൂജ്യം ഒൻപത് രണ്ട് അഞ്ച് പൂജ്യം എന്ന നമ്പരിലും ബന്ധപ്പെടാം എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷാഫലം ജൂൺ മുപ്പതിന് പ്രഖ്യാപിക്കും ടി എച്ച് എസ് എൽ സി എ എച്ച് എസ് എൽ സി പരീക്ഷാ ഫലങ്ങളും അന്ന് തന്നെയായിരിക്കും ഹയർ സെക്കൻഡറി വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി ഫലം ജൂലൈ പത്തിനകം പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു എസ് എസ് എൽ സി ഹയർ സെക്കൻഡറി വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷകൾ മാർച്ച് പത്തിന് ആരംഭിച്ചെങ്കിലും കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെക്കുകയായിരുന്നു കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ബസ് ഓൺ ഡിമാൻഡ് പദ്ധതി തിരുവനന്തപുരത്ത് മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ജലഭവൻ പി എസ് സി എസ് എ ടി ആർ സി സി മറ്റ് ഓഫീസുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് സ്ഥിരമായി പോകുന്ന യാത്രക്കാരെയും ജീവനക്കാരെയും ഉദ്ദേശിച്ചാണ് സർവീസ് ഭീമമായ നഷ്ടം സഹിച്ചും കേരളത്തിന്റെ പരമ്പരാഗത തൊഴിൽ വ്യവസായങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനാണ് ഗവൺമെന്റ് നടപടിയെടുത്തുവരുന്നതെന്ന് മന്ത്രി ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക് പറഞ്ഞു കായംകുളത്ത് നവീകരിച്ച കശുവണ്ടി ഫാക്ടറി സമുച്ചയം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു മന്ത്രി രാജ്യത്ത് ഇന്ധനവില ഇന്നും വർദ്ധിച്ചു പെട്രോൾ ലിറ്ററിന് പതിനാറ് പൈസയും ഡീസലിന് പന്ത്രണ്ട് പൈസയുമാണ് പെട്രോളിംഗ് കമ്പനികൾ കൂട്ടിയത് പത്തൊൻപത് ദിവസത്തിനിടെ ഡീസലിന് പത്ത് രൂപ നാല് പൈസയും പെട്രോളിന് എട്ട് രൂപ അറുപത്തിയെട്ട് പൈസയും വർദ്ധിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊൻപതിലെ ആദ്യ ആദായ നികുതി റിട്ടേണും പുതുക്കിയ റിട്ടേണും നൽകേണ്ട അവസാന തീയതി ജൂലൈ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ നീട്ടി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഇരുപതിലെ റിട്ടേൺ നൽകേണ്ട അവസാന തീയതി നവംബർ മുപ്പതാണ് കോവിഡ് വ്യാപനം മൂലം നികുതിദായകർക്കുണ്ടായ അസൌകര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചാണ് തീയതി നീട്ടിയത് ആധാറും പാനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ അടുത്ത മാർച്ച് മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെയും സമയം നൽകിയിട്ടുണ്ട് കൊല്ലം കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ അമൃതാനന്ദമയി മഠത്തിൽ വിദേശ വനിത കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് വീണ് മരിച്ചു യു കെ സ്വദേശി സിയോന ഷപ്പേഡാണ് മരിച്ചത് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഏഴരയോടെയായിരുന്നു സംഭവം ആത്മഹത്യയാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം വയനാട് വിംസ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എലിപ്പനി ലക്ഷണങ്ങളോടെ ചികിത്സയിലായിരുന്ന സ്ത്രീ മരിച്ചു നൂൽപ്പുഴ സ്വദേശി ഓമനിയാണ് മരിച്ചത് എലിപ്പനി ലക്ഷണങ്ങളോടെ മൂന്നുപേർ കൂടി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലുണ്ട് മലപ്പുറം ചുങ്കത്തറയിൽ പ്രളയബാധിതർക്ക് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് നിർമ്മിച്ച വീടുകൾ മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കകം കൈമാറാൻ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായിട്ടും കൈമാറുന്നില്ലെന്ന് കാണിച്ച് ചാലിക്കൽ കോളനി നിവാസി നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് ഉത്തരവ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ പ്രളയത്തിൽ വീടുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട കോളനി നിവാസികൾക്ക് ചെമ്മൻകൊല്ലിയിൽ മുപ്പത്തിനാല് വീടുകളാണ് 